ప్రేస్ లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రార్థన టీవీ ప్రేక్షకులకును అమేజింగ్ గ్రేస్ యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకును ప్రభాన్ యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభాలు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియులారా మరి మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని నేను నమ్ముచున్నాను ప్రార్థనలను ఆలకించు దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబులిస్తూ శోధనలలో శ్రమలలో కష్టాలలో కన్నీళ్ల మధ్యలో ఉన్న మన జీవితములలో దేవుడు మనకు విజయాన్ని చుట్టకై పరలోకాన్ని విడిచి భూలోకానికి వచ్చి మానవుడిగా జీవించి పాపముల నిమిత్తమై ప్రాయచిత్తార్థముగా తన యొక్క శరీరమును బలియాగముగా చేసి సెలవులో మరణించి సమాధి చేయబడి పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన దేవుడు నీకు మరొక విజయాన్ని ఇవ్వడానికి మరొక దినాన దేవుని సేవకుడిగా మీదుట నిలబడి మీ కొరకు ప్రార్థన చేయటకును మీ పరిస్థితులన్నిటిలో దేవుడు ఏ రీతిగా మీకు జయము దయచేస్తాడో ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నటకై బోధించుటకై మీదుట నిలబడుటకు కృప చూపిన ప్రభువుకి నేనెంతో వందనస్తున్న ఉన్నాను ఓపికతో టీవీ ఎదుట కూర్చొని వాక్యం వినుటకు సిద్ధంగా ఉన్న మీకు కూడా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ఒకవేళ మీలో చూస్తున్న వారు ఎవరైనా సమస్యల చేత బాధల చేత ఇబ్బందుల చేత ఉన్నట్లయితే ప్రభు మనకి సహాయం చేయనట్లుగా ప్రార్థనతో ఈ యొక్క కూడికను ప్రారంభించుకొని దేవుని సహాయమును కోరుకొని ఈ వాక్య పరిచయ ద్వారా మన పరిస్థితులన్నిటిని నూతన పరచగలిగిన దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుందాం తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మలను మిఖిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ పరిశుద్ధ గణపాదములకై వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ ఈ ప్రార్థనా టీవీ ద్వారా అమేజింగ్ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రభు ఈ కార్యక్రమాన్ని నీ ప్రజలకు అందించినట్లుగా నీ సేవకునైన నన్ను మరొకసారి ఈ స్థలంలో నిలబెట్టి నీ ప్రజలు ఎదుట నాయన వారికి బోధించుటకును వారి కొరకు ప్రార్థించుటకు మీరు సహాయం చేసినందుకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎవరైతే ప్రభు ఈ టీవీ ఎదుట బలహీనులై సమస్యల చేత శోధనల చేత సతమతమవుతూ జయము పొందలేక ఆశీర్వాదాలు అనుభవించలేక ఆరోగ్యాన్ని పొందలేక ఎవరైతే ఇంకా చీకటిలో శాపములో రోగములో పాపములో మరణములో జీవిస్తూ ఉన్నారో అట్టి వారందరినీ విడిపించగలిగినట్లుగా కలువరి సెలువులు కాచిన మీ రక్త ప్రోక్షణ క్రింద ప్రతి వారి మీద ఏలుబడి చేస్తున్న దోషములు పాపములు శాపములు యేసు క్రీస్తు రక్తములో కొట్టివేయబడునుగాక పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మీ ఆదరణ నిబిడలకు దయచేయండి నీ వాగ్దానములను బట్టి వారికి విశ్వాసమును దయచేయండి విశ్వాసం ద్వారా వారి జీవితాల్లో పొందుకోగలిగిన గొప్ప విజయాలు వారు అనుభవించటకై సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ప్రతి బలహీనతలోంచి బంధకాలోంచి విడిపించండి ఆర్థిక ఇబ్బందులోంచి విడిపించండి కుటుంబ సమస్యలలోంచి విడిపించండి మానసికమైన ఒత్తిడిలో నుంచి విడిపించండి ప్రతి విధమైన రోగముల నుంచి విడిపించండి ప్రతి విధమైన శాపాల నుండి కొట్టివేయమని ప్రార్థన చేస్తూ విశుద్ధాత్మదేవ నీ వాక్యమే రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గం గనక ప్రభు ఆ సమస్తమును నాయన దాని ద్వారా శుద్ధీకరించగలిగిన దేవుడు గనక వాక్య బోధక స్నానము ద్వారా హృదయాలను ప్రాణాత్మ శరీరములను పరిశుద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాయన అలాగే దేవానికి స్తోత్రాలు నీ వాక్కు ద్వారా ప్రపంచమును నిర్మించి ఉన్నారు గనక ఇదిగో ఈ వాక్యం వినుడు ద్వారా బిడ్డల హృదయాలలో ఒక నూతన సృష్టి ప్రారంభమగునుగాక వారి జీవితాలు వారి హృదయాలు వారి ఆలోచన సరళి వారి జీవన విధానాలు సమస్తము యేసు క్రీస్తు నామములు రూపాంతరపరచబడును గాక పరిస్థితులు అన్ని నూతన పరచగలిగిన సర్వశక్తి కలిగిన నీ సన్నిధానములో ప్రియులందరినీ దర్శించి దీవించి జయముతో నడిపించమని నిలబడిన నన్ను కూడా నీ వాక్య పరిచయ చేయటకై అభిషేకించి వింటున్న వారిని అభిషేకించి ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని టెలికాస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన టీవీ బృందాన్ని కూడా అభిషేకించి ఆశీర్వదించి దీవించమని వేడుకొనచ్చు యేసు క్రీస్తు పుణ్యనామంలో ప్రార్థించి ప్రారంభించుచున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ లాడ్ ప్రియులరా మరొకసారి మీ ఎదుటికి రావడానికి మీకు వాక్య పరిచయ చేయడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి కృపను బట్టి ప్రభుకి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఓపికతో మీరు యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా వీక్షిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ మీకు ఏ పరిస్థితులలో ఏ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ పాస్ జాన్ వెస్లీ అమె గ్రేస్ చర్చ్ మినిస్ట్రీస్కి 
మీరు ఫోన్ ద్వారా కానీ ఉత్తరముల ద్వారా కానీ మీరు తెలియజేస్తున్నట్లయితే మీ కొరకు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రార్థించుటకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం కనుక మీరు కాంటాక్ట్ ద్వారా అవసరతల కొరకై ప్రార్థన కొరకై ఫోన్ ద్వారా ఇంకా మీకు అనేకమైనటువంటి మేలులు కలుగునట్లుగా సంప్రదించండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక మరి ఉదయకాల ఈ యొక్క సమయంలో మరొకసారి మరొక అనుభవంలో అనుభవాన్ని మనము విందాం గత వారంలో నేను మీకు తెలియచేసినట్లుగా జయ జీవితము యేసు క్రీస్తు జయించి ఉన్నలాగున జయించు వాణిని నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండని చదునన్నాడు యేసు క్రీస్తు జయించి ఉన్నాడు మనము జయించాలనేది దేవుని ఉద్దేశం నీవు ఓటమిలో ఉండడం దేవుని ఉద్దేశం కాదు నీవు అవమానంలో ఉండడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు నువ్వు రోగివిగా ఉండడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు నువ్వు అప్పులలో ఉండడం ఆయన ఉద్దేశం కాదు నువ్వు అన్నిటిలో జయము పొందిన వాడవై సమాధానం గల వాడవై సమాధాన గల కుటుంబముగా సమాధానకరమైన ఈ వార్తల ద్వారా యేసు అనుగ్రహించు శాంతి సమాధానాలతో నీవు నీ కుటుంబము వర్ధిలాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకే యేసు క్రీస్తు లోకాన్ని జయించాడు పాపాన్ని జయించాడు సాతానుని జయించి ఉన్నాడు మరణాన్ని జయించి ఉన్నాడు అయినప్పటికీ ఇంకొక అనుభవం కూడా జయించుటకు అవసరమైన మరొక శ్రేష్టమైన సంగతి మేముకు తెలియచేయాలని నేను ఆశపడుచున్నాను మనందరికీ తెలిసిన వాక్య భాగము యోహాను మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగో వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగో వాక్యములో ఏమనుందనగా దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే ప్రైస్ ద లాట్ ఈ దినాన అంశమే మనగా లోకమును జయించిన విజయము అన్నాడు లోకాన్ని జయించడానికి అవసరమైనటువంటి విజయానికి మూలం ఏంటంట విశ్వాసం ఏమిట ఆ విశ్వాసం అందరికీ విశ్వాసాలు ఉన్నాయిగా అందరికీ ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి యేసు ప్రభు నమ్మవలసిన అవసరత ఏంటి అని అంటే హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వాక్యములు ఏమనుంది విశ్వాసము లేకుండా దేవుని కిష్టుడైండుట అసాధ్యము ఈరోజు నీ జీవితంలో విజయాన్ని పొందాలి అని అంటే నీకుండవలసినటువంటి అర్హత లేక నీకు ఉండవలసినటువంటి అనుభవం ఏంటంటే విశ్వాసము విశ్వాసము అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు లోకమును జయించిన విజయము విశ్వాసము అనగా విశ్వాసం అనేది ఏంటయ్యానంటే యోహాను స్వార్త మూడవ అధ్యాయం పదహారు వాక్యములో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను కాగా ఆయన తన కుమా అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను దేవుడు దేవుడు లోకమును రక్షించుటకు తన కుమారుని పంపియున్నాడు పైన ఆకాశం ఉందే కానీ భూమి మీదే కానీ భూమి కింద నేల ఉందే కానీ మరి ఏ నామంలో రక్షణ లేదు యేసు క్రీస్తు నామంలోనే రక్షణ అందుకే ఆ నామమును మనం విశ్వసించాలి ఇందాక చెప్పాను లోకంలో అందరికీ ఎవరి విశ్వాసాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఆ నమ్మకాలని ఉమ్మయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ యేసు క్రీస్తు నందు నమ్మికించుడదేవరా నీ యొక్క నమ్మిక నిన్ను సిగ్గుపరచనేదని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకు అనగా నశించిపోయినటువంటి వారిని వెతికి రక్షించగలిగినటువంటి కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు మన కొరకే వచ్చాడు మనం నశించిపోయినప్పుడు ఆయన వచ్చి మనల్ని ఆ పరిస్థితులలో లేవనెత్తుటికై ఆయన మన ఎదుట నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు నశింపక నిత్య జీవము పొందును విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా యేసు క్రీస్తు దేవుడని ఇందాక హెబ్రియుల్ రాసిన పత్రికలో మనం చదువుకున్నాం దేవుడు ఎద్దకు వచ్చువాడు దేవుడు ఉన్నాడనియు తను వెదకు వారికి ఫలము దయచేయవాడనియు నమ్మవలేను కదా దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు లేడనే వాళ్ళు ఎవరట బుద్ధిహీనులు కదా సామెతల గ్రంథంలో ఏమన్నాడు కీర్తనలో 
బుద్ధిహీనులు దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో ఆలోచించదురు అనుకుంటారు దేవుడు లేడు దేవుడు లేడండి నమ్మకాలన్నీ ఒట్టిదేనండి అని చెప్పి ఈ రోజుల్లో చాలామంది చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే దేవుని వెదక వారికి దేవుడు ఉన్నాడని ఆయనను వెదక వారికి ఆయన ఫలము దయచే ఫలము ఈ రోజుల్లో ప్రతివారు ఫలం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఉదయకాలంలో పనికి వెళ్ళి సాయంకాలం దేనికోసం ఎదురు చూస్తారు డబ్బు కోసం ఎదురు చూస్తారు ఫలం నీ కష్టానికి ఫలం నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావు కానీ యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే నీవు విశ్వాసం ద్వారానే ఫలం పొందుకుంటావు విశ్వాసం అనేది ఒక వరము విశ్వాసం అనేది ఒక ఫలము ఆ ఫలము నీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది కనుక ఈ విషయాలు మనం గమనించినట్లయితే నీకు జయం కావాలని నువ్వు కోరుకుంటే నేను విజయ పదంలో నడిపించబడాలి అని నువ్వు కోరుకుంటే దానికి అవసరమైనటువంటిది ఒకే ఒకటి నమ్మిక నీవు దేవునిని నమ్మినప్పుడు నీ నమ్మికను బట్టి ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగాయించబడెను కనుక ప్రియులారా నమ్మకము విశ్వాసం అనేటువంటిది దేవుని ఎదుట నిన్ను నీతి మంతుడిగా చేస్తాం విశ్వాసం లేకుండా దేవుని కిష్టుడై ఉంటే అసాధ్యమని హెబ్రి పదకొండు ఆరులో ఉంది హెబ్రి పదకొండు ఆరులో ఏమనుందంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండట అసాధ్యం నువ్వు దేవునికి ఇష్టడై ఉండాలి అనంటే ఆయన ఉన్నాడని ఆయనను వెదికితే ఫలమిస్తాడని ప్రార్థనలు కించువాడని కార్యాలు చేయవాడని జయమిచ్చువాడని పాపములు తీసివేయగలిగిన వాడని నువ్వు నమ్మగలగా నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వేమవుతావంటే ఆయనకి ఇష్టడైపోతావు ఉదాహరణకి యేసు ప్రభువు భూమి మీద పరిచర్య చేస్తున్న దినాలలో పది మంది కుష్ట రోగులు కనపడ్డారు పది మంది కుష్ట రోగులు ఆయనను చూసినప్పుడు వారంతా భయపడిపోతున్నారు ప్రభు వారి ఎందుకు కనికరపడి వారికి విశ్వాసం లేకపోయినా మీరు శుద్ధులవునుగాక అన్నాడు ఆయన కనికరములో నుండి దేవుడు వారిని ఇష్టపడ్డాడు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధిని చెయ్యా అంటే నాకు ఇష్టమైన శుద్ధుడు కమ్మని బాగు చేశాడు ఒక చోట మరొక చోట పది మంది కనబడితే వారు దేవుని ఎందుకు రాకపోయినా దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం లేకపోయినా దేవుడే వారి మీద దృష్టించి దేవుడు కనికరముతో వారిని మీరు శుద్ధులవురుగాక అన్నాడు వెంటనే అందరి యొక్క కుష్ట వ్యాధి నుంచి వారి యొక్క దేహాలు శుద్ధీకరించబడ్డాయి హాలెల్లుయా శుద్ధీకరించబడిన తర్వాత ఒకే ఒక వ్యక్తి నేను అడగకపోయినా ఆయన నన్ను నమ్మకపోయినా ఆయన నా ఎందుకు కనికరపడి సమాజంలో నుండి విలువేయబడిన నా జీవితంలో ఇక ఈ చర్మ వ్యాధి ఈ కుష్టి వ్యాధి అనేటువంటి రోగము నుంచి స్వస్థత పొందలేనటువంటి నన్ను ఆయన ప్రేమించి నాయుడల కనుకరించి నాకు స్వస్థతనిచ్చి నాకు మేలు చేసినందుకు ఆయనకి నేను దండం పెట్టుకోవాలి ఆయనకి నమస్కరించాలని చెప్పి వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర పడ్డాడు వెంటనే ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నువ్వు శుద్ధుడు అయినట్లుగా మందిరంలోకి వెళ్ళు మందిరంలో యాజకుడు ఉంటాడు దైవజనుడు ఉంటాడు దైవజనుడికి నేను నీకేం చేశానో కనుపరుచుకో సాక్ష్యం చెప్పు అలాగే శుద్ధుడు అయినందుకు రోగం పోయినందుకు స్వస్థత కలిగినందుకు దేవునికి మురుక్కుబడిగా ఒక కానుకుని చెల్లించు అని ఎప్పుడైతే ప్రభు చెప్పాడో వెంటనే అతడి జీవితంలో అతడు ఇంకొంచెం నీతిలోకి వెళ్ళాడు మిగిలిన తొమ్మిది మంది ఏరి అని అడిగాడు కాబట్టి కొంతమంది స్వస్థతలు పొందుతున్నారు పత్తా లేకుండా పోతున్నారు కృతజ్ఞత లేదు ఒకే ఒకడు కృతజ్ఞత గలవాడే వచ్చినందున జరిగిన గొప్ప కార్యం ఏంటంటే అతడు దేవుని కనికరములు ఇంకా నిలిచి ఉండినట్లుగా ఇంకా దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం కలిగి ఉండినట్లుగా ఇంకా దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందినట్లుగా దేవుని మందిరములు దొరికే మేళలన్నీ అనుభవించడానికి అతడికి మందిరానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు మందిరంలో ఉపదేశం ఉంటుంది మందిరంలో సహవాసం ఉంటుంది మందిరంలో ఏముంటుందయ్యా అనంటే దేవుని సన్నిధి దేవుని కనికరము దేవుని దయ దేవుని కృప 
దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మెండుగా ఉంటాయి కాబట్టి వచ్చి మొక్కిన వాడిని దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే ఈ ఒక్క ఆశీర్వాదమే కాదు కానీ అనేకమైన ఆశీర్వాదాల మందిరాలు ఉన్నాయి వెళ్ళి అనుభవించు అని చెప్పి దేవుడు అతనికి మార్గాన్ని సారాళం చేశాడు ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఏ మార్గం తెలియక హాస్పిటల్ తిరుగుంటావు స్వస్థత కోసం సమస్యల పరిష్కారం అవడానికి చేయగలిగిన ప్రయత్నాలన్నీ చేసి ఉండొచ్చు నీ జీవితంలో నీకు సహాయం చేయగలిగిన వాడు ఒకే ఒక్కడున్నాడు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన మహాకనిక్రమ కలిగిన దేవుడు అందరికీ మేలు చేసే దేవుడు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఒకవేళ నువ్వు యేసు క్రీస్తుని గురించి అవగాహన లేక ఆయన ఏదో తక్కువ కొలస్తులకు దేవుడని ఆయన ఏదో కొంతమందికే దేవుడు మాకు దేవుడు కాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఈ భూమి ఆకాశమును సృష్టించినటువంటి వాడు సమస్తమును ఆయన లేకుండా ఏది కలుగలేదు నువ్వు కలిగి ఉన్నావు అంటే నువ్వు పుట్టి ఉన్నావు అంటే ఆయన మూలంగా పుట్టి ఉన్నావు ఆయన మూలంగా పుట్టావు కనుక నీకు జయం ఇవ్వడానికి ప్రభు నీ పక్షంగా ఉన్నాడు అయితే నీకు విశ్వాసం అవసరమైనట్లుగా దేవుని వాక్యం మనకి తెలియచేస్తూ ఉంది అంత మాత్రమే కాదు కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒక ఆవిడ మనందరికీ బహుశా ఈ మాటలను వినే ఉంటాం అయితే ఇక్కడ విశ్వాసం ఏ రీతిగా ఆమె జీవితంలో జయమనిచ్చిందో ఒక చిన్న అనుభవం ఏంటంటే పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి తన శరీరంలో రక్తస్రావం చేత బాధపడుచు అనేక వైద్యుల చేత తిప్పలు పడింది ఒకవేళ ఈరోజు నువ్వు కూడా వైద్యుల చేత తిప్పలు పడుతున్నావా ఆ మెడిసిన్ వాడు ఈ మెడిసిన్ వాడు ఆ టెస్టులు చేసి ఈ టెస్టులు చేసి ఎన్నో టెస్టులు చేసుకొని టెస్టులు అన్నింటిలో నార్మల్ రిపోర్ట్ వచ్చి రోగం తగ్గక ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఎక్కడికి పోవాలో తెలియక బ్రతకాలో చావాలో అర్థం కానీ అయోమయ స్థితిలో ఉంటున్నావేమో ఈ అయోమయ స్థితిలో నుండి ఆవిడ ఎలా బయటపడిందో రెండు మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఏ సూప్రభు ఆ పట్టణానికి వచ్చాడట అప్పుడు ఆమెకి ఆ సంగతి తెలిసింది పడక మీద ఉన్నటువంటి ఆవిడ అందరూ చూస్తున్నారు ఇంకే ఉందమ్మా ఎట్లా ఎలా ఉండేది ఎలా అయిపోయింది ఇంత కాలు ఇంత చేయి పడిపోయింది ఆమె అందమంతా పోయింది ఆమె జుట్టు అంతా ఉడిపోయింది ఆమె ఆరోగ్యం పాడైపోయింది ఇంకేముందులే చచ్చిపోయిద్దేమో అనుకుంటా ఉన్నారు కానీ యేసు క్రీస్తుని గుచ్చిన వార్తను విని వినుటి వలన ఆమెకి విశ్వాసం కలిగి యేసు క్రీస్తు బాగు చేయవాడని యేసు క్రీస్తు స్వస్థపరచువాడని యేసు క్రీస్తు రక్షణించువాడని యేసు క్రీస్తు పాపములు క్షమించువాడని విశ్వసించినటువంటి ఆవిడ తన హృదయంలో ఒక నిర్ణయాలు తీసుకుంది విశ్వాసపు నిర్ణయాలు ఏంటంటే నేను లేస్తాను ప్రభు దగ్గరికి వెళతాను ఆయన వస్త్రం పట్టుకుంటాను బాగుపడతాను ఒక నాలుగు నిర్ణయాలు ఆమె తీసుకుంది లేవలేని ఆవిడ లేస్తాను అనుకుంది ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఆయన నీ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆయన చుట్టూరు జన సమూహం ఉంటున్నారు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు ఏమి కోపిక లేదు బట్ స్టిల్ ఆమెలో ఉన్న విశ్వాసం ఏంటంటే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళతాను మూడవదిగా ఆయన వస్త్రాన్ని పట్టుకుంటాను అసలు యాజకుని వస్త్రం ఈ రక్తస్రావ రోగం కలిగిన స్త్రీలు యాజకుడిని ముట్టకూడదు కానీ ఈవిడ ఆ దైవజనుని యేసు క్రీస్తుని ముట్టి ఆయన వస్త్రాన్ని ముట్టి ఆయన వస్త్రములోని ప్రభావమును నేను పొందుకొని బాగుపడతానని నిర్ణయాలు ఈ నాలుగు నిర్ణయాలే ఆమె జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేశాయి నేను లేస్తాను ప్రభు దగ్గరికి వెళతాను ఆయన వస్త్రం పట్టుకుంటాను బాగుపడతాను నువ్వు వెళ్ళమ్మా ఆయన దగ్గరికి అని ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పలేదు ఆయన వస్త్రం పట్టుకమ్మా అని ఎవరని చెప్పారా చెప్పలేదు ఇంకా వెళితే ఏమంటారంటే ఏమై ఈ గుంపులో పడి నువ్వు రాకపోతే ఏమైంది అని చెప్పి ప్రశ్నించేవాళ్ళు కనపడుతుంటారు కానీ ఆమె చేసిన ఆ కార్యాన్ని బట్టి విశ్వాసంతో ఆమె లేచింది విశ్వాసంతో ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళింది విశ్వాసంతో ఆయన వస్త్రాన్ని పట్టుకుంది ఆ విశ్వాసంతోనే ఆమె స్వస్థత పొందింది ప్రభు యొక్క ప్రభావం ఆమెలోకి వచ్చి ఒక నీటి కాలువ పారుతున్న కారు ఎలాగైతే ఆగిపోయిందో ఆమె రక్తధార అలా కట్టిపోయిందట ఎండిపోయిందట ఒక ఎండిపోయిన నది వలె ఆమె ఆ రక్తస్రావం ఆ శరీరంలో ఒక్కసారిగా ఎండిపోయిందట ఆ దార ఆగిపోయిందట దేవుడు దానిని ఆపివేశాడు ఆ దేవుని ప్రభావం ఆమె జీవితంలో అలా చేసింది అప్పుడు ప్రభు ఎదుట ఆమె ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్పుకోగలిగింది ప్రభు అడిగాడు ఎవరు నన్ను ముట్టుకున్నారు నాలో ప్రభావం వెళ్ళిపోయిందని అప్పుడు ఆవిడ 
నేనే అని చెప్పగానే సమాధానం గల నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచింది నీ విశ్వాసమే నీకు జయాన్ని ఇచ్చింది నీ విశ్వాసమే నిన్ను బాగు చేసింది కనబట్టి నువ్వు సమాధానం గల దానిమే వెళ్ళని చెప్పినప్పుడు నిజముగా ఆ చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా ఆ పట్టణమంతా కూడా ఆమె ఎందు దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని ఓ గొప్ప సాక్షిగా ఆమె జీవితం మార్చబడింది ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా నీ జీవితంలో నీ విశ్వాసమే నీకు సహాయపడుతుంది విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి నువ్వు ఇష్టడై ఉండలేవు విశ్వాసం లేకుండా జయించలేవు విశ్వాసం లేకుండా ప్రభు ఎదుట నీ యొక్క నీతి క్రియలు అవి ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించబడవు ఇంకొక మాట కూడా మనం గమనిస్తే అర్పణ అంట ఒకవేళ ఈ మాటలు రక్షించబడిన వారి కొరకై చెప్తున్నా రక్షించబడినటువంటి నీవు దేవునికి ఇచ్చుటలో ఎంత విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావో నాకైతే తెలియదు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంటికి వచ్చే పాస్టర్కి కొంత ఇస్తున్నారు మందిరంలో కొంత ఇస్తున్నారు కొంతమంది పేదలకు ఇస్తున్నారు ఇదంతా దేనిలోంచి ఇస్తున్నారో తెలుసా దశం భాగాలను ఎడగొట్టేసి భాగాలు చేసుకొని చేస్తున్నారు వాక్యంలో చక్కటి మాట ఉంది ఈ మాట బహుశా నీకు నచ్చకపోవచ్చు దశమ భాగం అంతయు నా మందిరపు నిధులోనికి తీసుకురండి నువ్వు ఏ సంఘానికి వెళుతున్నావో ఏ కాపరి ద్వారా నువ్వు నీ ఉపదేశాన్ని పొందుకుంటున్నావో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆ పరిశుద్ధుల సహవాసం ఏదైతే ఉందో అక్కడ నీ ధనము అక్కడికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఒకరోజు హేబేలు దేవుని ఎదుటికి వెళ్ళి విశ్వాసంతో బలి అర్పించాడు దేవునికి అర్పించాడు కానుకను అర్పించాడు ఆ కానుక అంగీకరించబడి ఆ కానుక ద్వారా ఆశీర్వదించబడినటువంటి అనుభవము హేబేలది కయ్యును కూడా అర్పించాడు కానీ విశ్వాసం లేదట కానుకలో దేవుడు ఏం చూస్తాడు ఇంక ఈ పాస్టర్లు అందరూ కానుకల గురించి చెప్తున్నారని నువ్వు అనుకో కానుక పాస్ట్ నువ్విచ్చే కానుకతో పాస్టర్ గారికి ఒక పూట అన్నం దొరుకుతుందేమో పనివాడి జీతానికి పాత్రుడు కనుక దేవుని పని చేస్తున్నందున నువ్విచ్చే కానుక ఆ పాస్టర్ గారు ఓ పూట భోజనం చేయొచ్చు లేకపోతే వస్త్రం కొనుక్కోవచ్చు కానీ దాని వెనక విశ్వాసం ఉంది నువ్వు విశ్వాసంతో చేస్తున్నావు గనక విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు అర్పించే ఆ అర్పణ దేవుడు అంగీకరించి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఫైనాన్షియల్గా నీకు జయం రావాలని అంటే ఈ విషయంలో విశ్వాసంతో దేవునికి అర్పించు నీ కష్టార్జితమును హృదయపూర్వకంగా దేవుని పరిచర్య కొరకే ఇవ్వు ఆమె టీవీలో సతీష్ గారికి ఇస్తున్నాము స్టీవెన్ పాల్ గారికి ఇస్తున్నాము రాజప్రకాష్ పాల్ గారికి ఇస్తున్నాము మీరు కూడా అడుగుతున్నారుగా మీకే ఇస్తాంలే అన్నట్లుగా ఒకవేళ మీ మనసుల్లో ఉండొచ్చేమో అది ఎక్స్ట్రాగా చేయి ఒకవేళ నీ జీవితాల్లో ఎవరికైనా చేయాలని అనిపించినప్పుడు నీ హృదయం ప్రేరేపించినప్పుడు చేయటంలో తప్పు లేదు కానీ నీ వెళ్ళే మందిరంలో ఇవ్వకుండా చేస్తావు చూడు అది విశ్వాసయుక్తమైంది కాదు నువ్వు అక్కడ ఇవ్వకుండా ఎక్కడో చేసేది అది విశ్వాసయుక్తమైంది కాదని దేవుని వాక్యం తెలియచేస్తుంది కనుక ప్రియులారా ఈ విషయాలు మనం గమనిస్తే నీ అర్పణే నీ విశ్వాసాన్ని డిక్లేర్ చేస్తుంది వెదర్ యు ఆర్ ఏ ఫెయిత్ఫుల్ పర్సన్ ఆర్ ఏ అన్ఫెయిత్ఫుల్ పర్సన్ నమ్మకమైన విశ్వాసం అపనమ్మకమైన వాడు అనేది దేనిని బట్టి సాక్ష్యం ఇస్తుందంటే నువ్వు అర్పించే నీ అర్పణలో విశ్వాసం కనబడుతుందంట ఏ సూప్రభ ఒకరోజు కానుక పెట్టి దగ్గర కూర్చున్నాడు అందరూ కానుకలు వేస్తున్నారు కొంతమంది విశ్వాసంతో ఇస్తున్నారు కొంతమంది వారికి కలిగిన దానిలో నుంచి ఇస్తున్నారు కొంతమంది లేమిడిలో నుంచి కూడా ఇస్తున్నారు నువ్వు ఏ విధంగానే ఇవ్వు అందులో విశ్వాసం ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు ఎందుకంటే విశ్వాసం లేకపోతే నీ కానుక కానీ నీ జీవితం కానీ నీ కుటుంబం కానీ అంగీకరించబడదు అని తెలియజేస్తున్నాడు ఇంకొక విషయంలో కూడా మనం గమనిస్తే మూడవదిగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించటకు ఇష్టపడుతున్నాను నీకు జయం రావాలంటే నీకు విశ్వాసం ముఖ్యం అన్నాడు కాబట్టి విశ్వాసం దేనిని ఆధారం చేసుకోవాలంటే దేవుని మాటను బట్టి ఆధారం చేసుకోవాలి వినుట వలన విశ్వాసం కలుగున దేవుని మాటలను బట్టి నీకు విశ్వాసం పెరిగి నువ్వు వాక్య ప్రకారం జీవిస్తున్నప్పుడు నువ్వు జయించగలుగుతావు రెండవదిగా నీ యొక్క అర్పణ దేవుని ఎదుట అర్పించుటకు ద్వారా నీ విశ్వాసవి కాబట్టి ఆ విశ్వాసం నీకు జయాన్ని ఇస్తుంది 
నీ ఫైనాన్షియల్లో కో కొట్లతో సమృద్ధిగా నింపబడేటువంటి అనుభవం నీకు కలుగుతుంది ఆకాశ బాటలు తెరవబడే ఆ యొక్క కార్యము విశ్వాసం ద్వారా జరుగుతుంది ఇక మూడవదిగా మనం గమనిస్తే నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులు చూసి నమ్మాడంట నమ్మి ఏం చేశాడు తన కొరకు తన ఇంటి వారి కొరకు వాడను సిద్ధపరుచుకున్నాడు ఆ వాడను కడుతున్నప్పుడు అందరూ అన్నారు ఏమన్నారు తెలుసా ఏంటయ్యా ఇంత పెద్ద వాడ కడుతున్నావు నీ ఒక్కడికి అంటే అని పలు రకాలుగా అతనిని అపహాస్యం చేస్తూ వచ్చారు కానీ దేవుడు చెప్పిన మాట ఏందో నమ్మికి ఉంచి ఎంతో కష్టమైన ప్రయాసమైన ఆ పడవను తయారు చేయటి ఎందు ఎన్నో సంవత్సరాలు తను తన కుటుంబం అంతా కష్టపడినందున లోకమంతా మునిగిపోతా ఉంది వరదలతో లోకము కొట్టుకుపోతున్నారు ప్రజలు కానీ నావహు విశ్వాసంతో దేవుడు కట్టుకోమని చెప్పిన ఆ పడవను కట్టుకున్నడం ద్వారా ఆ పడవలో ప్రవేశించడం ద్వారా లోకమంతా మునిగిపోతుంటే ఇతడు పైకి తేలిపోతా ఉన్నాడు లోకాన్ని జయించటకై దేవుడు చెప్పిన కార్యమంతటిని విశ్వసించి చక్కగా చేసినటువంటి నోవహు అందుకనే నోవాహు దినములలో జరిగినట్లుగా మనిషి కుమారుని జీవితంలో క్రీస్తు రాకడ దినాలు అలా ఉంటాయి ఇళ్ళు కట్టుకుంటూ ఉంటారు పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు పొలాలు కొంటున్నారు బంగారాలు కొంటున్నారు బ్యాంకుల డబ్బులు దాచుకుంటున్నారు మంచి మంచి కార్లు కొంటున్నారు అపార్ట్మెంట్స్ కొనుక్కున్నారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ నో ప్రాబ్లం విత్ దో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయట అయితే విషయం ఏంటంటే జనులు తినుటకును త్రాగుటకును ఆడుటకును లేచి రాకడని కూర్చున్న సంగతులు మర్చిపోతున్నా ప్రభు ఒకసారి వచ్చాడు రక్షకుడిగా పుట్టాడు కాబట్టి విశ్వసించావు ఇప్పుడు తిరిగి మరలా నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఆయన ఉండు చోట నిన్ను కూర్చుండి పెట్టుకోవడానికి ఆయన జయించి ఎక్కడ తండ్రి దగ్గర ఉన్నాడో అదే తండ్రి దగ్గర నిన్ను కూర్చుండి పెట్టుకోవడానికి ఆయన నీకు అవకాశం ఇస్తున్నప్పుడు ఆ అవకాశం అది విశ్వాసం ద్వారా లోకమంతా మరి జీవిస్తున్నప్పుడు లోకములో నీవు ప్రత్యేకంగా ఉన్నావా నోవాహు వలె వేరుబాటు జీవితం కలిగి ఉన్నావా నోవాహులాగా ఓ ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని కలిగి నీ పరిశుద్ధతను నువ్వు కాపాడుకుంటూ నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కట్టుకుంటూ నీకు ఇవ్వబడినటువంటి రక్షణను కాపాడుకుంటూ నీ నీతిని కాపాడుకుంటూ దేవుని కృపను కాపాడుకుంటూ పడవలో ప్రవేశించగలిగితే ఆ పడవలో నేను అలాగూ తీసుకెళ్ళి ఒక పర్వతం మీద కూర్చున్న పెడతాడు లోకమంతా మునిగిపోయింది నోవాహు ఒక్కడే లోకమును జయించాడు ప్రపంచములను జయించి అరారాతు పర్వతం మీద దేవునితో సహవాసం చేశాడు జయించడానికి నీకు విశ్వాసం ఎంత అవసరమే విశ్వాసం అనగా దేవుని యొక్క ప్రతి ఆజ్ఞను చేయడమే ప్రతి మాటను నెరవేర్చడమే క్రియలతో కూడిన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్లయితే నువ్వు జయించగలుగుతావు అటు విజయాన్ని ప్రభు నీకు సమృద్ధిగా దయచేయనుగాక ఆమెన్ మా పరమ తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్న లోకాన్ని జయించడానికి విశ్వాసమే అవసరము అన్నారు కనుక విశ్వాసం లేకుండా నీకు ఇష్ట విశ్వాసం లేకుండా నీకు ఇష్టలైనట్టు అసాధ్యం అన్నారు కనుక ఇదిగో హేబేలు విశ్వాసముతో అర్పించిన ఆ ఏర్పడ నీకు ఇష్టమైంది కనుక అంగీకరించి ఉన్నారు నోవాహు కూడా ప్రవ్వ తను తన కుటుంబము నీ ఎదుట ఆ తరంలో నీతిమంతులుగా ఉన్నారు కనుక నాయన అంగీకరించబడ్డాడు లోకమును జయించాడు లోకమంతా మునిగిపోయినప్పుడు పడవలో సురక్షితముగా క్షేమంగా తను తాను జయ జీవితంతో కొనసాగించి రాబో తరానికి పునాది వేసుకున్నాడు కనుక అలాంటి అనుభవాలు ప్రతి ఒక్కరికి దాయిత్యమని ప్రార్థన చేస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ పుణ్యనామములో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ ప్రిలారా దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దీవించి జయ జీవితంలో విజయ పదములో మిమ్మలను నడిపించి ఆయన రాకడొకరకై సిద్ధపరచునుగాక థ్యాంక్ యూ ఆ మెయిన్